ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் நாளுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்கூபா டைவர் வந்து ஒரு வீடியோ ஒன்று யூடியூப்பில் ஷேர் பண்ணியிருந்தார் அந்த வீடியோவில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா அவர் கடலுக்குள்ளே குதித்ததுக்கப்புறம் அவரோட ரத்தம் வந்து சிவப்பு நிறத்தில் இருந்து பச்சை நிறத்துக்கு மாறுறதா அவர் காமிச்சிருக்காரு ஸோ இப்படி பிளட்டு வந்து சிவப்பு நிறத்துலேருந்து பச்சை நிறத்துக்கு மாறுமா இது பாசிபிளா அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த மாதிரியான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்களை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஒரு பொருள் வந்து எப்படி அதோட கலரை காட்டுது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு ரெட் பால் நான் எடுத்துக்கிறேன் அந்த ரெட் பால் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இருக்கிற எல்லா ஒயிட் லைட்டையும் வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் அதுக்கிட்ட இருக்க ரெட்டு மட்டும் அதிகமாக ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் அதனால வந்து அது வந்து ரெட் பாலாக தெரியும் சப்போஸ் இப்போ அந்த ரெட் பாலை ஒரு டார்க் ரூம்குள்ளே வச்சுட்டு நீங்கள் ஒரு பேட் லைட்டில் ஒரு முன்னா அந்த பேட் லைட்டுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு ப்ளூ பேப்பரை கட்டி விட்டு நீங்கள் அந்த டார்ச் லைட்டை நீங்கள் ஆன் பண்ணி விட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ரெட் பால் எப்படி தெரியும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு டார்க் கலரில் தெரியும் ஸோ இதுதான் வந்து டார்க் அதாவது எந்த கலரை வந்து அதை அப்சர்வ் பண்ணுது அதை வந்து எந்த கலரை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது அந்த ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுற கலர் வந்து நமக்கு நார்மலாக கண்ணுக்கு தெரியும் இப்போ நார்மலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ளூ லைட்ஸுக்கு வந்து அதோட வேவ் லென்த் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அதோட ஷார்ட்டர் டிஸ்டன் டிஸ்டன்ஸாகவும் இருக்கும் அதோட ஃப்ரீக்வன்சியும் நார்மலாக அதிகம் எந்த ஒரு பொருளுக்கு வந்து வேவ் லென்த் வந்து கம்மியாக இருக்கோ அந்த பொருள் வந்து அதிகமாக மற்ற பொருட்கள்னால சிதறி சிதறடிக்கப்படும் அதாவது இப்போ காட்டில் இருக்க மூலக்கூறுகள் வந்து விலகி விலகி இருக்கும் ஸோ இப்போ அங்கேருந்து வர லைட்ஸ் அதாவது ஒயிட் லைட் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த காட்டில் இருக்கிற மூலக்கூறுகளில் பட்டு சிதறடிக்கப்படும் அப்படி சிதறடிக்கப்படுறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த வேவ்லென்த் வந்து கம்மியாக இருக்கிறனால இந்த ப்ளூ லைட் வந்து அதிகமாக சிதறடிக்குது ஸோ அதனால் நமக்கு வந்து நிறையா கலர்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து ப்ளூ கலர்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியும் ஸோ இதே வந்து கடலுக்குள்ளே போகிறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா கடலுக்குள்ளே வந்து காற்று அதாவது தண்ணியில் இருக்கிற மூலக்கூறுகள் வந்து காற்றோட மூலக்கூறுகளோட எல்லாமே பக்கம் பக்கமாக இருக்கும் அதனால் ஒரு பர்டிகுலர் டைம் வரைக்கும் தான் அந்த கடலுக்குள்ளே தண்ணி வந்து ஒவ்வொரு கலரை வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் கடலுக்குள்ளே இல்லைன்னா தண்ணிக்குள்ளே போக போக என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு கலரும் ஒவ்வொரு பர்டிகுலர் டிஸ் டிஸ்டன்ஸில் வந்து அது சிதறடிக்கப்படுறது வந்து நிறுத்தப்படும் ஏன்னா அதோட வேவ்லென்த் காரணமாக அது வந்து சிதறடிக்கிறது வந்து ஒவ்வொரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸுக்கும் நிறுத்தப்படும் அதாவது சவப்பு கலர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரு இருபது மீட்டர் அந்த மாதிரியே வந்து நி நிப்பாட்டிரும் ஸோ அதே மாதிரி மஞ்சள் பச்சை இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கலரும் ஒவ்வொரு இடத்துல வந்து ஃபுல்லாகவே மறைஞ்சு போயிடும் அதே மாதிரி ப்ளூ வந்து ஒரு டெப்த் வரைக்கும் போகும் அதுக்கப்புறம் ப்ளூவும் வந்து சிதறடிக்கிறதை நிறுத்திடும் ஸோ லாஸ்ட் எஜ்ஜுக்கு போனோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரு பியூர் பிளாக் இல்லைனா ஒரு டார்க்கான ஒரு இமேஜ் தான் உங்களுக்கு வந்து தெரிய ஆரம்பிக்கும் நான் சொன்ன கான்சர்ட் படி பார்த்தோம் அப்படின்னா ரத்தத்தோட கலர் வந்து தண்ணிக்குள்ளையோ இல்லைன்னா கடலுக்குள்ளே போகிறப்ப ரெட் கலரில் இருந்து ஏதோ டார்க் கலருக்கு தான் மாறணும் ஏன் ரெட் கலரில் இருந்து க்ரீன் கலருக்கு மாறுது அப்படிங்கிற டவுட் வந்து உங்களுக்கு வரும் ஸோ இதுக்கு வந்து அப்ளைட் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி ஜேர்னல் அப்படிங்கிற ஒரு ஜேர்னலில் மார்டினா மெயின்கே அப்படிங்கிறவங்களோட டீம் வந்து ஒரு ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ரிசர்ச்சில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு பிளட்டோட சாம்பிள் அதாவது பிளட்டை வந்து எடுத்து ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்காங்க அந்த பிளட்டில் வந்து எந்தெந்த கலர்ஸ் வந்து அதிகமாக ஸ்கேட்டர் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்காங்க அந்த பிளட்டில் ஸ்கே ஸ்கேட்டர் ஆகிற கலர்ஸ் வந்து என்னென்ன கலர் ஸ்கேட்டர் ஆகுது அப்படின்னா ரெட் கலர் வந்து அதிகமாக ஸ்கேட்டர் ஆகுது அதாவது அதிகமாக சிதறடிக்கப்படுது அதுக்கப்புறமேட்டு க்ரீன் கலர் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக சிதறடிக்கப்படுது நான் ஆரம்பத்திலே சொன்ன மாதிரி இருபது மீட்டர் வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ரெட் கலர் வந்து சிதறடிக்கப்பட்டுருக்கும் கடல் தண்ணியில் ஸோ அதுக்கு மேலே போகிறப்ப ரெட் கலர் வந்து சிதறடிக்கவே பட மாட்டாது ஸோ அப்படி பார்க்குறப்ப அடுத்த கலர் என்ன கலர் அந்த பிளட்டில் இருக்குது அப்படின்னா க்ரீன் கலர் வந்து சிதறடிக்கப்படும் ஸோ க்ரீன் கலர் வந்து ஆல்ரெடி நமக்கு வந்து ரெட்டு வந்து நமக்கு தெரிய போகிறதில்ல அடுத்த கலராக வந்து நமக்கு க்ரீன் மட்டும் தான் தெரியும் ஸோ அதனால் ஒரு தண்ணியில் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஆழத்துக்கு மேலே போகிறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரெட் கலர் வந்து ஃபுல்லாகவே மறைஞ்சு போயிடும் அதுக்கப்புறம் ரத்தத்தோட கலர் வந்து க்ரீன் கலராக நமக்கு வந்து அப்பியர் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஓகே அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் டிஸ்கவரி சேனல்லையும் உள்ள கடலுக்குள்ளே போய் ஃபோட்டோ எடுக்கிறவங்களோட ஃபோட்டோஸ் மட்டும் எப்படி கலராக தெரியுது அப்படின்னா அவங்க வந்து நார்மலான ஒரு கேமராவை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்க கடலுக்குள்ளே யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோட இமேஜ் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு டார்க் இமேஜாவோ இல்லைன்னா உங்களுக்கு அந்த கலர்ஸ் இல்லாத இமேஜாக தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அவங்க யூஸ் பண்ணுற கேமராஸ் எல்லாமே ஹை ஹண்ட்ரட் கேமராஸாக இருக்கும் அதாவது டிஜிட்டல் கேமராஸாக